。来，新玩具，今天我们来玩五二兔子新出的这一款黄蜂。盒子的外包装依旧和猛兽侠系列的其他产品差不多啊，这边是现搞的食物，后边是一些变形的演示以及铭文 logo。这一回黄蜂带的这个特点，它有高高低低的，类似于这样的蜂巢吧，或者说是蜂巢里边的蜂蜡。不过这一次里边是透明零件所做的这种积木，看上面有那种安装的颗粒，背后这里演示啊，它有高低不同的这种形态，然后你可以自由拼插任意的造型。这个颜色看起来就依旧很有食欲。全部拆碎以后，颗粒还是挺多的，高的六个，矮的六个，然后你就可以任意的不同的形式去搭配了。其实我觉得，如果这个配合窝之壳的黄蜂娘，效果应该也会很不错吧？因为上面这些接口是通用的，这个黄蜂娘的那些支架什么也插在上面，把那个蜂蜂黄的那个盾。放在一起支撑上，这个效果应该会把群，特点不错啊，好评这个积木。然后我们来看玩具的本体，匣子方面来说没什么，方方正正，整整洁洁，而且每一个卡扣密合都很到位。这回的颜色会特别的鲜艳。那么我们直接来开匣，呜，咔嚓。其实这一回变完的方块呢，也是这种菱形的开件式的，但是这一回的变形方式又跟之前的不太一样了。我当时还以为这个黄蜂会是用螳螂或者说是龙虾这种东西去改模，没想到全新的一个设计，很有意思。卡扣依旧严丝合缝，每一个卡扣的位置定的都特别的好，环环相扣吧，有一种解鲁班锁的味道。其实五二 q u 整体的这些猛兽侠的感觉都像是鲁班锁。材质用的很好啊，这回包括透明件的运用也是那种比较有韧性的，不是很容易白痕的料子。变了几圈以后下来，感觉这个很扎实啊，有些关节还挺紧的。那我们不废话，直接开始变形。首先第一步，我们先把这个风针，风针其实可以拆下来啊，你如果怕影响的话，但是呢，你插上也可以一体变形。你先把这个地方扭个180度，把这个小天线先立起来啊，比如说接受了。他们这个总部的法来的信号啊，哔哔哔哔哔，要变形了，开始战斗。然后我们把这两块小的锁点打开，这两块灰色的小零件下方这里左右都有卡扣，它和蓝色的透明件这里也有一个搭合。翻到了黄蜂形态的时候，也有一个扣点。就每一个零件到了位置上，它都有锁扣在扣着，这点很棒啊，很结实。接着这里的一个卡扣，还有透过透明件看这个地方。里边的一个卡锁，然后就是三条虫足，这个地方有凹槽，算是定位。在逆变的时候，注意把这些地方都变到位。然后我们直接把这一片昆虫的翅膀翻开，蜂黄蜂的翅膀打开，接着两片翅膀中间的左右咬合打开，这个地方插的还挺紧的，抠松抠松。哎，根据这个转轴关节打开，现在就看到里边黄蜂的脑袋。然后我们把这两片翅膀先转出来，打成这个样子，张开你的怀抱。接着我们把屁股后边的这一块，这里有一点不太好翘啊，把这个卡扣摇一摇，先拉出来吧，拉出来一个双段关节。然后我们把这个地方的缝隙解一下，扣得很紧，把这个卡扣打开。然后刚才我们把这双动关节已经拉出来了，索性我们就把它拉到底。然后后边的这里再一个双动关节，整个把这一块拉长，两个双段，把里边的透明件翻出来，双段关节再扣到外侧来，起到一个装饰的作用，就是。黄色的底色，实色上边的橘色是一个透明件，这样透上去很好看。然后我们把这个地方分开的同时，原先这个卡扣的位置在这里插着，分开的同时就等于把左右的这两片也解锁开。但是现在先不着急啊，我们要把这一块转个180度扭过来，备用。再把这一块先打开，脑袋先露出来。紧接着，腾开空间，腾开空间
，丰腿现在是这样 S 型的盘踞在肚子的下方。我们把这里的卡扣都打开，这里有三档插点，跟这里都插合着，连接的这个卡扣很爽。然后又一个双段关节，我们把它折下来，把一个三角形折成了一个方框子。然后上半个身体连同翅膀、胸腹部的位置，我们找一下旋转的位置啊。脑袋后边这里还有一个卡扣，不要忘了，把这里也卸松，然后一百八十度旋转。它这个地方是一个单方向的轴，你从这边是转不动的，转到这就卡死了，你只能从这个方向旋转。同样，你转到这个位置也卡死了，所以说它只是一个只一百八十度的单方向旋转，并不可以三百六啊。这里变形的时候一定要注意，不要把里边的卡点卡坏了。好，现在我们上半身先整理到这里，肚子这一块，这个算后背吧。好，把这一块密合过来，然后再把这些地方全拉直。腹部这里又一个双段关节，搓动，这边也是双段关节搓动，夹起来，组成黄蜂的那个大大的腹，稍微弯一点造型，这个样子就好看了。脑袋拧个一百八十度翻过来，大腹眼透明件里边是银色的漆，这个点缀的很好啊。触须左右打开，下边是球关，可动的幅度也很大。这两个还是茶色的那种透明件，上面上的漆，效果很不错。然后是三对足，三对足它根部并不能外八的那么撇啊，它是一个旋转的关节。我们打开看，从这个地方旋转一百八翻过来，另外的一边上边这里都是卡扣啊，每一个足尖跟这个关节处都有一个卡扣的连接，这点很好啊。环环相扣的卡，好，两边一样，三对全部解放开。哎，看手打开，好，摆一摆造型。最后我们把翅膀拧过来，放到这个仿生空虫应该有的位置上边吧。这里的可动也很多啊，它是一个轴，一个球关。再加这里还能活动，再加这里也还能活动，所以你想摆什么造型的都可以。最后还有一步特别细小的细节，记住这条腿后边这里还有一个滑道，最后的这一对足跟前两对是不一样的，我们把这一对拉长。嘿，好，现在这只黄蜂基本上就变完了，体型还是挺大的。我们把它放在特点的这个。风箱上，那么三下五除二，五二兔子的这只黄蜂就变完了。不得不说啊，你看看人家设计的这个大黄蜂，那环环相扣，那密合起来严丝合缝。你再看看，是吧？那孙子。所以说啊，这个东西其实来说嘛，还是看你做工用心不用心啊。这款黄蜂，无论是做工。用料还有关节的紧实程度，以及设计的这些维度咬合的这种卡扣，都是非常舒适的一种感觉，很不错。而且这一只黄蜂的拟态做得很好，虽然题材是机械黄蜂，但是和大自然中的这些胡蜂的造型也是非常非常接近了。身体的曲线啦，包括在一些虫子的拟态特征，还有这个家伙的个性那种感觉上边，也是做得很到位的。同时，黄蜂的攻击性是特别强的，它和蜜蜂不一样。我记得以前看一些科普的频道吧，蜜蜂它的尾巴上面是带钩的，也就是说，只要它蜇到了动物或者人以后，就一根风针怼过去，这个倒钩就像鱼钩一样挂在这个肉里边就出不来了。然后这个蜜蜂在这里疯狂的拽拽拽拽拽，嘣儿把钩子拽断了。连同它的内脏啦，这些腺体了什么的，就都拽出来了。然后这只蜜蜂可能也就活不长了。但是呢，胡蜂啊、马蜂、黄蜂这些东西不一样，它的钩是直的，然后上面其实就相当于注射器，也就是说，它蜇你的时候是嘣儿给你怼到肉里边，然后不滋给你挤一股，然后嘣儿再拔出来，它嗡嗡嗡嗡嗡飞走了，啥事儿没有。然后呢，被蜇的那个，当然。这个毒越聚越多的时候，这个动物啊，再大的动物了，比如说牛了什么的，也是受不了的，包括人类了什么的，好多其实我看国外啊，像美国了。
还有一些加拿大的那些比较旷野的地方，经常出现那种大黄蜂袭击人的时间，致死率也是挺高的。所以这种动物在生物界还是挺危险的。同样吧，大黄蜂也是我们玩变形金刚圈子最熟悉的了。其实大黄蜂的原型应该就是这玩意儿啊，它并不是蜜蜂，应该就是那种很凶猛的大黄蜂。然而这一次呢，这个涂装上面来看也是比较精细的，身上那种黑色线条的点缀呢，其实你想想，科麦罗上边为什么要画几个黑道道呢？也是一样的道理啊。再加上，其实尤其这一款点睛之处在哪儿呢？它最后一对足故意做的和前两对，无论是变形结构还是涂装造型都不一样。仔细看那个蜜蜂啊，好像它们采花粉、采花蜜的时候，但这一对后腿。好像会越锯越粗，越锯越粗。它上面好像有很多的绒毛，会把那些花粉挂在上边。所以看那些蜂蜜飞来飞去的时候，哎，肚子下边都挂着黄色的两个小球球，其实应该就是这条腿上面的绒毛挂着花粉的样子了。所以呢，总结来说，我二兔子的这款黄蜂做的相当的不错，同时它的特点也是非常好玩的。这种积木的搭配方式，我相信很多喜欢 DIY 的朋友们可以自行的去搭配了。再加上这款黄蜂的一个变形素质也是非常的高的，奇思妙想的设计，每一款匣子总结出来不一样的结构和玩法，这个也是五二家的一项非常牛逼的地方啊！他把一个很枯燥的匣子做出来这种千奇百怪的变化，然后呢，每一个产品做的又能抓住基本上大大部分的这种动物的一个仿生性吧。所以这款黄蜂也是一款非常不错的产品。那么这期就到这里吧，我们下期再见。